எப்படி பறிக்க போற கிளையோடையா டுடே ஸ்பெஷல் என்னன்னா கல்யாண முருங்க தோசை அது எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு தேவையான பொருள் ரெண்டு கப் அரிசி ஒரு கைப்பிடி அளவு கல்யாண முருங்கையில் சீரகம் மிளகு தேவைக்கேற்ப உப்பு இப்போ புழுங்கல் அரிசி ஊற வச்சுக்கோங்க ரெண்டு கப்பு புழுங்கல் அரிசி ஊற வச்சுக்கோங்க இது கல்யாண முருங்கையில் இருமல் சளிக்கு ஸ்பெஷலாக வந்து இருமலுக்கு தான் இது வந்து ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க கல்யாண முருங்கையில்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்து நரம்பெல்லாம் எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி இலைய க்ளீன் பண்ணி இதை வச்சுக்கோங்க அலசிட்டு இந்த மாதிரி நரம்பெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வச்சுக்கோங்க அப்புறம் இது ரெண்டையுமே அரைச்சிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு இதை அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் இது தனியாக அரை அரைங்க அரைச்சிட்டதுக்கு அப்புறம் இது ரெண்டுத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு உப்பு சேர்த்து தேவைக்கான உப்பு சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் அது கூட மிளகு சீரகம் இது ரெண்டுமே இதோட சேர்த்து அரைக்கணும் இது ரெண்டும் அரைச்சதுக்கு அப்புறம் இதை தனியாக அரைச்சி இதோட மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க தேவையான உப்பு சேர்த்து மாவு தோசை மாவு பதத்துக்கு வச்சுக்கோங்க இதில் அடை மாதிரி செய்யணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் கெட்டி பதமாக வச்சுட்டு அதில் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்து இதை சேர்த்து அரைச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் டேஸ்டியாக இருக்கும் இந்த கல்யாண முருங்கையில் அடை அடையும் செய்யலாம் தோசையும் செய்யலாம் இதுக்கு காரம் இதுக்கு சட்னினா தேங்காய் சட்னி நல்லா சூட்டபிளாக நல்லா இருக்கும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் அரிசியை ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கிட்டு நல்லா அரைச்சிக்கோங்க அது கூட கல்யாண முருங்கை இலையும் போட்டுக்கோங்க ஜீரகம் மிளகு ரெண்டையும் சேர்த்து அரைச்சிட்டு உப்பும் சேர்த்து